നമസ്തെ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു ഗാസ ആക്രമണത്തിന് കരസേന തുടക്കമിട്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു ലബനൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് റോക്കറ്റ് ആക്രമണം തുടങ്ങി അതിനിടെ സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം നൂറ് കടന്നു ഗാസയിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് പേരും ഇസ്രായേലിൽ ഏഴ് പേരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർ കുട്ടികളാണ് സംഘർഷങ്ങളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആശങ്ക അറിയിച്ചു സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളും രംഗത്തെത്തി ഇസ്രായേലിൽ ഹമാസ് ഭീകരരുടെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച സൌമ്യ സന്തോഷിന്റെ കുടുംബത്തെ ഇസ്രായേലി അധികൃതർ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഉപസ്ഥാനപതി റോണി എദീദിയ ക്ലീൻ അറിയിച്ചു സംഭവിച്ചതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ കുടുംബത്തെ ഇസ്രായേലി അധികൃതർ സംരക്ഷിക്കും ഒരു അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും നഷ്ടത്തിന് ഒന്നും പകരമാകില്ലെന്നും സൌമ്യയുടെ മരണം വേദനാജനകമെന്നും എദീദിയ ക്ലീൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രയും നേരത്തെ ചാർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച് പുനരാരംഭിക്കും കൊറോണ വ്യാപനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർശന പരിശോധനകൾ നടത്തിയായിരിക്കും യാത്ര ബ്രസീലിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരന്റെ പ്രതിഷേധം ബ്ലാക്ക് ബ്രസീലിയൻസിനെതിരെ ഭരണകൂടം കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ വംശഹത്യയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങിയത് സുപ്രധാന ഇളവുകളുമായി അമേരിക്ക പൂർണ്ണമായും വാക്സിൻ ഡോസുകൾ എടുത്തവർ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക സാമൂഹിക അകലമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഇളവുണ്ട് യു എസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോളിന്റെയാണ് തീരുമാനം അതേസമയം കൊറോണയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക മുഹൂർത്തമാണിതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും പ്രതികരിച്ചു രാജ്യത്ത് നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് പൂർണ്ണമായും വാക്സിൻ ഡോസുകൾ സ്വീകരിച്ചത് ഫൈസർ മൊഡേണ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ വാക്സിനുകളാണ് അമേരിക്കയിൽ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് Just a few hours ago, the Center for Disease Control and Prevention and the CDC announced that they are no longer recommending that fully vaccinated people need wear masks. This recommendation holds true whether you are inside or outside. I think it's a great milestone, a great day. It's been made possible by the extraordinary success we've had in vaccinating so many Americans so quickly. To date, we've given out 250 million shots in 114 days. And we're seeing the results. Cases are down in 49 of 50 states. New York Times has reported that hospitalizations are the lowest they've been since April. രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖല കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കാർഷിക പുരോഗതിക്കായി വനവാസി മേഖലയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും പി എം കിസാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ എട്ടാം ഗഡുവിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിവർഷം ആറായിരം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യമാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപ വീതം വെച്ച് ഗഡുക്കളായി കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് പി എം കിസാൻ പദ്ധതി വഴി ഇതുവരെ ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണയുടെ ബി വൺ സിക്സ് വൺ സെവൻ തടയാൻ വാക്സിനുകൾ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ബി വൺ സിക്സ് വൺ സെവൻ കൂടുതൽ മാരകശേഷി ഉള്ളതാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി യു കെയിലും ഇന്ത്യയിലും കണ്ടെത്തിയ വൈറസുകൾ വരും ആഴ്ചകളിൽ ദുർബലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് രാജ്യത്തെ കൊറോണ വാക്സിൻ നയം കൂടുതൽ വിശാലമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആർക്കും കോവാക്സിൻ ഫോർമുല കൈമാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു അതോടൊപ്പം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച എല്ലാ വാക്സിനുകൾക്കും രാജ്യത്ത് അനുമതി നൽകുവാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട് രോഗം വന്നുപോയവർക്ക് ആറുമാസത്തിന് ശേഷം വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയെന്നും വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോവിഷീൽഡ് ഡോസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ഇടവേള കൂട്ടാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്
രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാലായിരം പേരാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് വാക്സിൻ നയത്തിനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം അടുത്ത വർഷം ജനുവരിക്ക് മുൻപ് എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ നൽകാനാണ് തീരുമാനം ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിനും ഡിസംബറിനുമിടയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി ഡോസ് വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും നീതി ആയോഗ് അറിയിച്ചു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാവും വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുകയെന്നും എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്നും നീതി ആയോഗ് അംഗം ഡോക്ടർ വി കെ പോൾ വ്യക്തമാക്കി ഒഡീഷയിലെ ജയിലുകളിൽ കൊറോണ വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നു വിവിധ ജയിലുകളിലായി നൂറ്റി ഇരുപത് തടവുകാർക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് രണ്ട് തടവുകാർ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഗുരുതരമായ രോഗികളെ കൊറോണ ആശുപത്രികളിലേക്കും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്രതികൾക്ക് പരോൾ അനുവദിച്ചും വിട്ടയച്ചു പട്നഗർ സബ് ജയിലും ബർഹാംപൂർ ജയിലിലെ ഒരു സെല്ലും പൂർണ്ണമായും കൊറോണ കെയർ സെന്റർ ആക്കിയെന്നും ജയിൽ ഡി ഐ ജി അറിയിച്ചു പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള തടവുകാർക്ക് വാക്സിനേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തണമെന്ന് തീഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ ആവശ്യമുന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ജയിൽ ഡി ജി പി അപേക്ഷ നൽകി നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആയിരത്തി മുന്നൂറ് തടവുകാരുടെ വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് മുതലുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് ജയിലിലെ തടവുകാരിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊറോണ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ വയസ്സിനിടയിലുള്ളവർക്ക് വാക്സിനേഷനായി ആഗോള ടെൻഡർ വഴി വാക്സിൻ വാങ്ങാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ വിഹിതം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ടണ്ണിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി പത്തൊൻപത് ടണ്ണായി ഉയർത്തി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കാരന് നൽകിയത് വ്യത്യസ്ത കൊറോണ വാക്സിനുകൾ ജൽന ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ദത്താത്രേയ വാഗ്മറേക്കാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാക്സിനുകൾ നൽകിയത് ആദ്യ ഡോസായി കോവാക്സിനും രണ്ടാം ഡോസായി കോവിഷീൽഡുമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത് മണിപ്പൂർ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ എസ് തികേന്ദ്ര സിംഗ് അന്തരിച്ചു അറുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് ഇംഫാലിലെ ഷിജ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു പൂനെ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ കൊറോണ രോഗികളുടെ അവസ്ഥ മോശമാണെന്ന് കാട്ടി മഹാവികാസ് അഹാഡി സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി തെറ്റാണെന്ന പൂനെ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ മുരളി മോഹൻ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവുണ്ടെന്നും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മഹാവികാസ് അഹാഡയ്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുരളി മോഹർ വ്യക്തമാക്കി ടൈംസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇന്ദു ജെയിൻ അന്തരിച്ചു കൊറോണാനന്തര രോഗങ്ങളെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പത്മഭൂഷൺ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചിരുന്നു ഇന്ദു ജെയിന്റെ വിയോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനുശോചിച്ചു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ടൈംസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആത്മീയ അന്വേഷി മനുഷ്യ സ്നേഹി കലാസ്വാദക വനിഷ വനിതാവകാശ പ്രവർത്തക എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയായിരുന്നു ഇന്ദു ജെയിൻ കൊറോണ വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിയന്ത്രണം നീട്ടാൻ സാധ്യത കൊറോണ രോഗികൾ കൂടുന്ന എറണാകുളം മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മരണം കൊറോണ മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായിരത്തി നൂറ്റി അൻപതായി രോഗവ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആന്റിജൻ പരിശോധനകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകി മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൊറോണ രോഗി ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു മാവേലിക്കര ഉമ്പർനാട് സ്വദേശി ലാലിയാണ് ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മരിച്ചത് പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച ലാലിക്ക് അഞ്ചര വരെയും ചികിത്സ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആക്ഷേപം ആശുപത്രിയി
കേരളത്തിനുള്ള വാക്സിൻ വിതരണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വാക്സിൻ വിതരണം കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഉന്നതതല സമിതിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചു വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ അനിവാര്യമെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വാക്സിൻ വിതരണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഇടപെടൽ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ വിവാദ ഉത്തരവുമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും പതിനാല് ദിവസം നിർബന്ധിത നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാനാണ് നിർദ്ദേശം കൊറോണ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവരെ മാത്രമേ ജില്ലയിൽ യാത്ര അനുവദിക്കൂ എന്ന കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു വയനാട് മാനന്തവാടിയിൽ വനവാസികളായ കൊറോണ രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് രോഗികൾ കഴിയുന്നത് കൊറോണ ബാധിച്ച് പതിനെട്ട് വനവാസികളാണ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി നിലത്ത് പായ വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കൊല്ലം ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും എഴുകോൺ പോലീസിന്റെയും കരിപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയും ബോധവൽക്കരണവും നടത്തി നെടുമൺകാവ് ബാബുജി വായനശാല ജംഗ്ഷൻ കടയ്ക്കോട് ചുഴുതിൽ കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് കൊല്ലം ജില്ലാ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മലപ്പുറം മഞ്ചേരിയിൽ കൊറോണ രോഗികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ദ്രവീകൃത ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി പതിനായിരം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റാണ് കഞ്ചിക്കോട്ടെ ഇനോക്സ് എയർ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിയത് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ ജോലികൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പൂർത്തിയാക്കും അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യും പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചാകും ടാങ്കിൽ നിറയ്ക്കുക പത്തനംതിട്ടയിൽ വീണ്ടും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി കളക്ടർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയത്തിലേക്ക് പക്ഷേ മൂഴിയാറിലാണ് ചെറുപ്പം ഗേറ്റ് തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു തുറക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായ അറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ തന്നെ തുറക്കുന്നതാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാവരും റെഡിയാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നേരിടാൻ അതുപോലെ പോലീസും സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജനപ്രതിനിധികളെ മീറ്റിങ്ങും കൂടുന്നതാണ് ഉടൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിലെ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്നത്തെ മഴയുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ ക്യാമ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ക്യാമ്പ്സ് ആൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം ഇന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസർസ് അത് റെഡിയാണ് എന്നെ ഉറപ്പ് വരത്തും കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്യാമ്പ് പ്രൈമറീസ് കോൺടാക്ട്സിനും പോസിറ്റീവ്സിനും ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്യാമ്പ് പിന്നെ ടെസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും നടത്തും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കോവിഡ് പകരാതിരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കും നാളത്തേത് ഇനി തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് തീരുമാനമാക്കിയ ശേഷം ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് ഇതുവരെ എനിക്ക് എൻ്റെ രാവിലെ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരാടത്തും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല വന്നാൽ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് നിരണത്താണല്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ സി എഫ് എൽ ടി സി ആനിക്കാടും രണ്ടു മൂന്ന് സി എഫ് എൽ ടി സി എസിലെ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പാർപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ശരിക്കും പറയേണ്ടതല്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം അത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഡി സി സി തുടങ്ങാൻ അവർക്ക് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
നമ്മൾ ചിലയിടത്ത് തുടങ്ങി എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലെങ്ങനെ അവസ്ഥ വന്നത് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം എന്നാണ് ഓക്കെ ശരി പത്തനംതിട്ടയിൽ വീണ്ടും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു കളക്ടർ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കളക്ടർ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ദേശാഭിമാനി ലേഖകൻ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചു ചിറയൻകീഴ് ലേഖകൻ ഷിബു മോഹനാണ് മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം രാജ്യത്തെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുണ്ടായ പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പോരായ്മകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും പുനഃക്രമീകരണത്തിനും സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോർ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളം പശ്ചിമബംഗാൾ അസം തമിഴ്നാട് പുതുച്ചേരി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശത്തിന്റെയും വസ്തുതകൾ കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എയർ ഇന്ത്യ സ്റ്റാറ്റ്സിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജയിലിലെത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ സ്വപ്നയെ പത്ത് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷയും നൽകി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ കമൽഹാസന്റെ മക്കൾ നീതിമയ്യം പാർട്ടിയിൽ കൂട്ടരാജി മത്സരിച്ച ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പോലും വിജയിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വിമത സ്വരങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ മുൻ മലയാളി ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സന്തോഷ് ബാബു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക പത്മപ്രിയ അടക്കം മൂന്ന് പേർ കൂടി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു കോയമ്പത്തൂർ സൌത്തിൽ മത്സരിച്ച കമലഹാസൻ ബി ജെ പിയുടെ വാനതി ശ്രീനിവാസനോട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് സാമൂഹികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്ക് മാത്രമാണെന്ന് മറാത്ത സംവരണ കേസിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി രണ്ടാം ഭേദഗതി വ്യാഖ്യാനിച്ചത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനുള്ള അധികാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം മറാത്ത സംവരണ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കണമെന്നും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു നടൻ രാജൻ പി ദേവിന്റെ മകനും നടനുമായ ഉണ്ണി രാജൻ പി ദേവിന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ണി ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യ പ്രിയങ്കയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ണിക്കെതിരെ വട്ടപ്പാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ കാര്യമായ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് സ്ത്രീധനത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഉണ്ണി പ്രിയങ്കയെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് മുനവിർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹ്രസ്വ ചിത്രം ക്രൂഷിതർ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ക്രൂഷിക്കപ്പെടൽ നേരിടുന്നവരുടെ നൊമ്പരങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടലുകളും ചിത്രം അനാവരണം ചെയ്യുന്നു പുതുതലമുറയിലെ ജീവിതങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായാണ് ചിത്രത്തിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാജി ചേകവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു ആദ്യ അക്കു ഫിലിംസിന്റെ ബാനൽ സീതു ഷാജി ചേകവരാണ് നിർമ്മാണം കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സി കെ ഫൈസൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ച ആളുടെ മരണാനന്തര കർമ്മം ഏറ്റെടുത്ത് സേവാഭാരതി കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി കുലശേഖരപുരം പഞ്ചായത്തിൽ വസന്തകുമാരിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളാണ് സേവാഭാരതി നടത്തിയത് കൊറോണ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് കെ എസ് പുരം പഞ്ചായത്തിലെ സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകരാണ് ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത് കൊട്ടാരക്കരയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്ന് കഞ്ചാവ് കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിപിടിയിൽ കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി അരുൺ ജിത്തിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് പിടികൂടിയത് മുൻപ് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിക്ക് അന്തർ സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് ലോബികളുമായി ബന്ധമുള്ളതായും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു കൊല്ലം ശൂരനാട്ടിൽ വ്യാജ ചാരായം വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനിടയിൽ മൂന്നുപേരെ പോലീസ് പിടികൂടി മുലശ്ശേരി കോളനിയിൽ മോഹനൻ ഗോപി ഷാഹിബ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇ
സംസ്ഥാനത്തെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ വീണ്ടും റെഡ് അലർട്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആലപ്പുഴ മുതൽ വയനാട് വരെ ഒൻപത് ജില്ലകൾ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴയും കടൽക്ഷോഭവും തുടരുന്നു കുട്ടനാട്ടിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി ചമ്പക്കുളം മങ്കൊമ്പ് കൈനകരി തലവടി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വെള്ളം കയറിയത് കുട്ടനാട് അപ്പർ കുട്ടനാടൻ മേഖലയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒഴിവാക്കാനായി തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴി മുറിക്കുകയും തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് തുറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറാട്ടുപുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴ പുറക്കാട് കരൂർ ഒറ്റമശ്ശേരി ഓമനപ്പുഴ ചെത്തി തീരങ്ങളിലാണ് കടൽക്ഷോഭം ശക്തമായിട്ടുള്ളത് പുലിമുട്ടോടു കൂടിയ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം കടലാസിൽ ഒതുങ്ങിയതാണ് സ്ഥിതി രൂക്ഷമാക്കിയത് വരും ദിവസങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴയും കാറ്റും പ്രവചിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കടുത്ത കടൽക്ഷോഭ ഭീഷണിയിൽ തീരദേശ മേഖലകൾ എറണാകുളത്ത് ചെലാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലവിൽ സ്ഥിതി രൂക്ഷമാണ് കടൽ ഭിത്തികൾ ഇല്ലാത്തതും പലയിടത്തും തകർന്നതുമാണ് തിരകൾ ശക്തമായി അടിച്ചു കയറാൻ കാരണം മഴ കനക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പല വീടുകളിലും കടൽവെള്ളം കയറിക്കഴിഞ്ഞു കനത്ത മഴയിൽ എറണാകുളത്ത് വ്യാപക നാശം ഏരൂർ പിഷാരി കോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ജ്യോതി ഗ്യാസിന്റെ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിന്നിരുന്ന വാഗമരം വീണ് റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു വൈദ്യുതി ലൈനും പൊട്ടി തൃപ്പുണിത്തറ ഹയർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ ഷാജിയുടെയും കെ സി ബി ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മരം വെട്ടിമാറ്റി ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നർ ലോറി കരയ്ക്ക് കയറ്റി രണ്ട് വലിയ ക്രെയിനുകൾ എത്തിച്ചാണ് ലോറി കയറ്റിയത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് കണ്ടെയ്നർ ലോറി മറിഞ്ഞത് മഴക്കാലത്ത് പുഴയിൽ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി ലോറി കിടന്നിരുന്നത് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ലോറി പുഴയിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ നടപടിയുണ്ടായത് പാസ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്തേ